Marhaba, Kusham D to my channel. In this video, ang pag-uusapan natin is about copyright and monetization policies. Before, the last video I have is the golden rules in making money and YouTube. And then kapag nagsisimula na kayo maging pag nagsisimula na kayo sa channel nyo, you should be aware what is copyright. Huwag lang gawa ng gawa ng video. Pag gumagawa ka ng video, marami kang dapat ding isa alang alang. Una nga, yung copyright. Ano nga ba yung copyright? Para ito sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lang po. Ano nga ba yung copyright? Ang copyright po, eh, kinopya mo, kinuha mo, ginamit mo yung bagay na hindi sa iyo like for instance music gumawa ka ng video and then yung music background na ginamit mo ay may copyright um, hindi po yun po pwede uh, pero yung pag may copyright ka hindi po yun nagiging rason para hindi ka ma-monetize ma-monetize ka pa rin kahit na may copyright ka kaya lang po hindi mo siya malalagyan ng ads malalagyan mo siya ng ads kung pumayag ka sa agreement na magahati kayo nung may ari ng ginamit mong material okay and at the same time pag may copyright pwede mo namang i-trim pag mo agad i-delete don't dare Lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko. Pag may copyright, huwag pong i-delete. Sayang po yung views, yung watch hour po. Sayang po. Huwag na huwag po kayo mag-delete. And then, sa music yan, ako kapag yung mga friend ko, nakakakilala ko, ang advice ko is, before ka mag-upload in public, upload first in private. Kasi kung may copyright yan, In a second, agad-agad magnonotice yan. Lalagay doon, copyright claim. So, pag private mo siya, ikaw lang nakakakita na may, may copyright claim, pwede mo pa i-trim yung music, i-change yung music, ganon. And, aside from that, kapag video naman, video reaction, yung ginamit mong material, For your video, dapat po, pag video reaction yung ginagawa nyo, 20 seconds lang po yung pinakamahaba. Yun lang po talaga. 20 seconds para iwas copyright siya. Dun sa reaction video. And dapat kapag nag reaction video po kayo, dapat yung mas malaki ka o yung, yung screen, ikaw yung mas malaki kaysa dun sa material na ginamit mo para iwas copyright siya. Okay? Dun sa mga baguhan, dapat maging aware po sa copyright. Kasi mayroon akong ibang friend na upload, upload, upload. And nung nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-youtube, tsaka nila nakita na marami silang copyright claim. Eh mahirap na yun eh kasi masisira na yung video mo, pag imute mo yung music, pag trim mo. So, first, private before post or publish it in public. And aside from that, si YouTube, I have my colleague with me, just I have having reporting way back in high school and college. I always have like this, sorry, so that I cannot forget what what would I say, what would be the next, okay? And YouTube confirms of your channel making content without, eto kasi yun eh. Meron kasing ibang YouTuber na bato-bato sa langit, ang tamaan niya, wag magalit. Meron po kasing ibang YouTuber na kung ano yung video, kung ano yung video, like for instance, um, trailer or something yung mga codes mga ganon or 
yung mga, yung mga ganun, halimbawa ganun. Kung ano yung, yung sa original, yun at yun din ang ipopost. Ayaw ni YouTube ng ganun. Dapat, idea lang. Kumuha ka ng idea. And, do, mula dun sa video na yun, maglalagay ka ng sarili mong input. Maglalagay ka ng sarili mong, um, mag, sarili mong concept. Dinagdagan mo. Kasi ganun ako eh. Um, I'm doing tutorial. And lahat na, marami ng tutorial sa YouTube. Pero, nagkakaiba lang. The way we deliver, the way we talk about the topic. Kasi ako kapag ganito, oh, ganito, ganito yung sinabi niya, ganito yung pagkako. Para mas maganda kung ganito. Para mas maganda kung idadagdag yung ganito. Ganon. Hindi yung, kung ano yung video, yun din yung ipopost mo. No, hindi po ganon. Dapat magkakaroon ka ng sarili mong input para iwas copyright po. Okay? Tatandaan nyo yan. And, kapag, syempre gumagawa na tayo and na, psh, mga videos natin para, para tayo ma-monetize, paano nga ba ni re review ni YouTube yung mga videos natin? Una, main theme. Ano yung tema ng channel mo? Dapat meron kang tema. Dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo sa channel mo. Kung hindi mo pa alam, upload lang na upload. Malalaman mo din yan. Malalaman mo sa views, kung ano yung maraming views, dun ka mag-focus. And then, most viewed videos. Tinitingnan niya ni YouTube. Isa yan sa tinitingnan niya. Pag nire-review na tayo, pag natapos mo na yung 1K and 4,000 WH, pag nire-review ko yan, nire-review ka na, isa yan sa tinitingnan ni YouTube kung saan nang gagaling yung most viewed video mo. Bakit viral to? Kanino galing yung video na to? Original content ba to? Or copyright? Marami kasing, marami kasing, they're doing, they're doing, Um, videos na ginaya nila upload lang re-upload lang, reuse parang ganon siyempre, katagalan, hindi yan napapansin napapansin yan ni YouTube pag ni-review ka na it's either manual or by computer so, dapat maging aware tayo doon kapag nag apply ka or pag, pag uh, hindi ka pa monetize dapat as much as possible original content po para mapabilis yung review mo para mabilis po yung monetization mo and another thing is newest video kailan ka ano yung video the latest isa rin po yun sa tinitingnan o nire-review ni YouTube pag nag apply ka na for AdSense and another thing is the video metadata which is yung metadata yun yung titles yun yung thumbnails and yun yung description dapat yung tatlong yan nandun yan lagi sa video mo and the next video na gagawin natin next, next, next uh, kung ano yung kahalagahan ng thumbnails thumbnails and description sa algorithm sino si algorithm the next video for now copyright muna tayo and then usapang copyright tayo aminin natin yung mga reuse content yun yung mga nagpa-viral pero um, magkakaroon ng problema kapag evaluation na pag ni-review ka na ni YouTube nag apply ka na na AdSense kasi iisa-isahin ni YouTube yung mga videos mo kaya mas mabuti nang hindi mag-viral, walang viral videos, and basta sarili mo, original content mo, pag nag-apply ka, dire-diretso na siya. Wala na po siyang problema. Okay? And one thing is, <laughs> sorry, and one thing is, um, marami kasing, marami kasing, iba. Ito kasi yung, sa lahat ng mga policies and guidelines ni YouTube, eto talaga yung copyright. Ayaw na ayaw ni YouTube kasi pero protektahan ni YouTube yung 
yung may-ari, yung original na may-ari ng content na yun. Kaya, sana po, naintindihan nyo yung about sa copyright, lalo, pa, lalo na yung mga baguhan na nag-uumpisa pa, dapat maging aware po kayo kung ano po yung copyright. Tapos may naririnig na, okay lang yung may copyright, hindi naman siya rason para hindi ka ma-monetize. Yes, hindi po siya rason para hindi ka ma-monetize. Pero, pag nag apply ka na ng AdSense mo, dun magkakaproblema. Kasi hindi nalalagyan ng ads yung may copyright. Pwera na lang kung sumangayon ka sa agreement. O, diba? May kahati ka. Diba? Mas mabuti na yung sa umpisa pa lang, ginawa mo na. Kung baga sa umpisa pa lang, inayos mo na para iyong iyo. Sana po naintindihan nyo yung copyright and about the monetization policies ni YouTube. And um, ano pa nga ba? Sana do like, subscribe, and comment. Okay? See you in my next video! And don't forget to share my video. Sana nakatulong man lang. Kasi I'm helping my friend also. So, I'm always thinking I'm upload. So that I can help not just my friends, but also to others as well. Sana po naintindihan niyo yung sinasabi ko about copyright. Mas salamat!